ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அன்லிமிட்டட் குக்கிங் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப சூப்பரான பீஸா சாஸ் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்து காய வச்சுருக்கேன் அதில் அரை கிலோ தக்காளி அளவு நம்ம பழுத்த பழமாக நல்லா சிகப்பு சிகப்பாக பழமாக எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா வேக போட்டுக்கலாம் பெரிய வெங்காயத்தில் பாதி பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கிறோம் அதை வந்து இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி அதையும் போட்டுக்கலாம் மூணு காய்ந்த மிளகாய் போட்டுக்கலாம் நல்லா கொஞ்சம் கிளறி விட்டுக்கோங்க இது நல்லா தக்காளியோட தோல் உரிகிற அளவுக்கு வேகட்டும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தக்காளியோட தோல் நல்லா உறிஞ்சிருச்சு போதும் நம்ம ஆஃப் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நான் தக்காளி மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த தக்காளியில் தோலை மட்டும் எடுத்துகிட்டு நடுவில் இருக்க அந்த இதையும் நம்ம எடுத்துடணும் இந்த காம்பு மாதிரி இருக்கலாம் அதையும் நம்ம எடுத்துடணும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நம்ம அப்படியே உள்ளே போட்டிருக்கிற வெங்காயம் வர மிளகா மூணையும் போட்டு நம்ம வலு வலுன்னு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ நம்ம தாளிக்க ரெடி பண்ணலாம் இப்போ அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக ஆயில் வெட்டுக்கோங்க நாலு பல் வெள்ளைப்பொடி அளவு எடுத்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கலாம் இது நல்லா ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் நல்ல மனமாகவும் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிற தக்காளியை உள்ளே போட்டுக்கலாம் இது நல்லா தண்ணி வத்துற அளவுக்கு நம்ம நல்லா கிண்டிக்கலாம் இப்போ தக்காளிக்கு தேவையான உப்பு தூள் நம்ம போட்டுக்கலாம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துருச்சு இது நம்ம பிரெட்லேயும் வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பீஸாவுக்கு இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும் இதில் நான் இப்போ ஒரு எலுமிச்சை பழ அளவுக்கு புளி உண்டை எடுத்து கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை ஊற்றிக்கலாம் புளி போட தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க டொமேட்டோ கெச்சப் இருந்தால் அதை ஊற்றிக்கலாம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ நான் அரை ஸ்பூன் அளவு சோயா சாஸ் சேர்க்க போகிறேன் ரொம்ப நல்லா ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் பாருங்கள் அரை ஸ்பூன் அதே ஸ்பூனில் அரை ஸ்பூன் அளவு வினிகர் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வினிகர் சேர்த்திங்கன்னா ஒரு வார அளவு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வினிகர் சேர்க்குறேன் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாக வரட்டும் தண்ணிலாம் வற்றணும் இப்போ கொஞ்சம் சுகர் சேர்க்கலாம் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவு சுகர் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க பாருங்க நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு தெரியுதா உங்களுக்கேவும் நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு பாட்டிலில் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு நான் காட்டுறேன் 
கொஞ்சம் ஆரிச்சு இப்போ நான் ஒரு பாட்டில் எடுத்துக்கிறேன் அதில் ஸ்டோர் பண்ணி ஏர் ஏர் போகாமல் நல்ல ஒரு மூடி போட்டு மூடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நீங்கள் ஒரு வாரத்து வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப சூப்பரான பீஸா சாஸ் ரெடி இது நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ